ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যেগুলো আমরা শিখলাম সাইন কস ট্যান সেক কোসেক এগুলো এগুলোর যে অনুপাত আছে সেই অনুপাতের একটা সীমা আছে সেই সীমার মধ্যেই তাকে থাকতে হবে যেমন আমরা যদি দেখি সাইন স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস ক স্কোয়ার থিটা ইজিক্যাল টু ওয়ান এটা আমরা জানি তার মানে কি আমাদের সাইন স্কোয়ার থিটা বা ক স্কোয়ার থিটাটার মান সব সময় আমার একের মধ্যে এই দুইটা যোগ করলে সব সময় একের মধ্যে থাকতে হবে তার মানে সাইন সাইন থিটার মান সাইন থিটার মান কখনোই একের চেয়ে বড় হতে পারবে না একের চেয়ে কখনো বড় হলেই এই ওয়ানের চেয়ে বড় হয়ে যাবে তার জন্য এটা সীমাবদ্ধতা একের মধ্যে যদি আমরা কস থিটার মান জিরো ধরি তাহলে সাইন থিটা ম্যাক্সিমাম কত হইতে পারবে সাইন থিটা ম্যাক্সিমাম হইতে পারবে ওয়ান তো আবার যদি ক তার মানে এটা ম্যাক্সিমাম ওয়ান হতে পারবে এবং সেটা হতে পারে যেহেতু স্কোয়ার আছে আমরা বলতে পারি সেটা প্লাস ওয়ান হতে পারে অথবা মাইনাস ওয়ান হতে পারে তো এর মধ্যেই থাকতে হবে এর ভিতরেই থাকতে হবে আর সে বেশি সে যেতে পারবে না তার তাহলে আমরা বলতে পারি সাইন মাইনাস ওয়ান এটা লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়ালস টু সাইন থিটা আর সাইন থিটার লেস দেন ইকুয়ালস টু ওয়ান তার সাইন থিটার মান মাইনাস ওয়ান থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারবে মাইনাস ওয়ান থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারবে না এবং ওয়ান থেকে বড় হতে পারবে না কারণ মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের মধ্যেই এটা থাকতে হবে যদি আমরা লাইন হিসেবে দেখি তো এটা যদি আমরা লাইন ধরি তো এখানে যদি আমাদের জিরো জিরো থাকে এখানে যদি ওয়ান থাকে আর এখানে যদি মাইনাস ওয়ান থাকে তাহলে আমাদের এই অংশটুকুর মধ্যে আমাদের সাইনের মান থাকতে হতে হবে মাইনাস ওয়ানের সাথে এদিকে যদি বড় হয় মাইনাস ওয়ানের বড় হচ্ছে কত জিরো আবার এখান থেকে ওয়ানের সাথে ছোটো হচ্ছে কত জিরো তো এর মধ্যেই থাকতে হবে এর মধ্যে না থাকলে আমাদের এই ফর্মুলা ম্যাচ করবে না তো এটা সীমা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং প্লাস ওয়ান এই জিনিসগুলো আমাদের আরেকটা ক্ষেত্রে লাগবে আমরা যখন বিভিন্ন অঙ্ক করব স্পেশালি ফাংশন সেট বা ডোমেইন রেঞ্জ বাইর করব তখন আমাদের যদি সাইন বা কস থাকে সেখানে তাহলে সেটার রেঞ্জ সব সময় হবে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের মধ্যে স্পেশালি আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসে বা ক্যালকুলাসে আমাদের এই জিনিসগুলো লাগবে মনে রাখতে হবে তো সাইন এবং কজের মান কজের মানও ঠিক একই অবস্থায় কজ কখনো মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের সাথে বড় হইতে পারবে না তাহলে এই সূত্র মিলবে না সুতরাং কজ ওয়ানও লিখতে পারি আমাদের লেস দেন ইকুয়ালস টু কজ থ্রিটা লেস দেন ইকুয়ালস টু ওয়ান তো এখন কজ এবং সাইন পেয়ে গেলাম তাদের রেঞ্জ মানে রেঞ্জ হচ্ছে মানে এটার সীমা কতটুকুর মধ্যে সে থাকতে পারবে তো এখন যদি আমরা দেখি আমাদের টেন যদি দেখি টেন থিটা থিটা আর দেখি যদি কট থিটা তো টেন থিটা মানে কি সাইন থিটা বাই কস থিটা আর কট থিটা হচ্ছে কস থিটা ডিভাইড বাই সাইন থিটা তার মানে আমাদের এই ডিভিশনও ঠিক একই রকমভাবে যে সাইন এবং কজের যে লিমিট আছে এর মধ্যেই থাকতে হবে তো টেনের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এটাও এটাও যেহেতু মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ানের মধ্যেই থাকতে হবে তো এই ক্ষেত্রেও আমাদের টেনও আমরা লিখতে পারি টেন থাকতে মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়ালস টু টেন থিটা লেস দেন ইকুয়ালস টু ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়ালস টু কট থিটা লেস দেন ইকুয়ালস টু ওয়ান তার মানে সাইন কস টেন কট এই চারটা জিনিস আমাদের ওয়ানের মধ্যেই মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যেই থাকতে হবে তো এখন আমরা দেখি কোসেক কোসেক থিটা সমান সমান আমরা জানি কি ওয়ান বাই সাইন থিটা তো এর মানে কি সাইন থিটা আমরা জানি যে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যেই থাকতে হবে তার মানে হচ্ছে যে এখন এইটা কে আমরা ওয়ানকে যখন আমরা ভাগ করব তখন কোসেকের মান এমন একটা হতে হবে যেটা ওয়ানের মধ্যেই থাকবে এর সাথে বেশি হতে পারবে না তার মানে সাইন থিটা যদি আমাদের এখানে যদি ওয়ান থে ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান হয় ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে হয় তাহলে এই ওয়ানকে ছোটো করার জন্য এই ওয়ানকে ডিভাইড করলে যেমন এটা যদি ছোটো বেশি ছোটো হয়ে যায় কস থিটা যদি এই এই সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে তার মানে হচ্ছে এইটা কখনোই সে এরকম হতে পারবে না যে এটা ওয়ানের সাইতে ছোটো হতে পারবে না এখানে অবশ্যই ওয়ানের সাইতে বড় হতে হবে ওয়ানকে যদি আমরা দশমিকে নিয়ে আসতে চাই বা সমান নিতে চাই সো ওয়ানের সমান অথবা বড় হইতে হবে এই কস থিটাটাকে এবং মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের সাথে 
বড় হইতে পারবে না মাইনাস ওয়ানের সাইডে বড় হইতে পারবে না তার মানে আমাদের যা থাকবে যদি আমরা লাইন ড্র করি সহজভাবে বলি যদি লাইন ড্র করি এটু জিরো এটা যদি মাইনাস ওয়ান হয় আর এটা যদি ওয়ান হয় তাহলে এই অংশের মধ্যে কোনো ভ্যালু আমাদের কস থিটায় থাকতে পারবে না এটাকে কারণ এটা সবসময় ওয়ানকে যদি এই মাইনাস ওয়ান ওয়ানের মধ্যে রাখতে চাই সবসময় এমন একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে যেটা এটাকে একের নিচে রাখবে একের নিচে রাখবে তার মানে এই ভ্যালুটা অবশ্যই বড় হইতে হবে তো তার এইখান থেকে আমাদের ভ্যালু তাহলে এদিকে থাকতে হবে হয় মাইনাস ওয়ানের সাথে ছোট হবে মাইনাস ওয়ানের সাথে মাইনাস টু হতে পারে সমস্যা নাই কিন্তু আবার এটা মাই ওয়ানের সাইতে ছোট হইতে পারবে না মানে ওয়ানের সাইতে বড় হবে ওয়ানের সাইতে বড় হবে যেমন টু হতে পারবে যেমন ওয়ানকে যদি আমি টু দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এটা ঠিক রেজাল্ট দিবে তো এই জন্যই আমরা কোসেক থিটা কি বলতে পারি আবার আচ্ছা এটা গেল কোসেক কোসেকও ঠিক একইভাবে ওইভাবে আমরা লিখি যদি তাহলে বলা হচ্ছে যে তার মানে কোসেক থিটা সবসময় কোসেক কোসেক থিটা সবসময় গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন ওয়ান হবে আবার অথবা আবার কোসেক থিটা গ্রেটার দেন মাইনাস ওয়ান হবে ইট লেস দেন মাইনাস ওয়ান হতে হবে লেস দেন মাইনাস ওয়ান হতে হবে তো এইভাবে আমরা লিখতে পারি সেকের ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা যদি আমরা সেক থিটা ধরি সেক থিটা সমান সমান হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই কস থিটা তো এইখানেও যেহেতু কস থিটা মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে হবে তো সুতরাং এখানে সেক থিটা এই ভ্যালুর মধ্যে কোনো ভ্যালু হতে পারবে না তার রেঞ্জ হবে এর বাইরে এদিকে আর এর বাইরে এদিকে তো এখানে আমরা ওই একই রকমভাবে লিখতে পারি সেক থিটা রেঞ্জ হবে সেক থিটা মাইনাস ওয়ান শুড বি লেস দ্যান ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড অ্যান্ড সেক থিটা শুড বি অ্যান্ড হবে না এটা অর হবে অর সেক থিটা শুড বি গ্রেটার দ্যান ওয়ান তো এই রেঞ্জ এটা হচ্ছে আমাদের সেক এবং কোসেকের রেঞ্জ আর অন্যগুলো ক সাইন টেন কট এগুলো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে এটার ভ্যালু থাকবে তো এটাই ছিল আমাদের সীমাবদ্ধতা এই সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসে কাজে লাগবে এটা মনে রাখতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ